Sensacional, hoje tá tudo de bom, está imperdível. Eu conversei com essa mulher, que é muito talentosa, linda, dona de um sorriso encantador. Posso revelar? Posso? Alessandra Escatena, roda aí! Hoje meu papo é com essa loiraça aqui, gente. Look this. Olha essa mulher, Alessandra Escatena. Tô aqui na casa dela. Ela abriu as portas Seja da sua intimidade. Lindona, muito obrigada. Que delícia obrigada, estar aqui com você. Dani. Pra mim que é uma delícia Não, pessoalmente aqui. você é a Barbie em pessoa. Ah, vai, eu loira com esses Não. olhos verdes. Ah, ah, brincou, jura. Não, linda. Linda essa Mas pele. Mas você sabe que quando ah. eu era mais menina, né? Ah. Faz pouco tempo. Ah, mas menina, para, você tá querendo ser modesta, Você sabe que ah. eu participei de um desfile onde era a fa a, o fabricante era a Barbie até ah. então, e tinha um desfile e eu era a Barbie noiva. Lindona, você é de uma família super simples, né? Sim, eu vim de uma família muito humilde, né? Minha mãe sempre foi tecelã, uh, trabalhou sempre numa fábrica de cobertores. Meu pai, caminhoneiro. Foi ele né? que te deu força pra você seguir a carreira de modelo? Total. Como que foi esse seu início? Assim, parece que ele te acompanhava, Sim, né? Sim, isso mesmo. O que que acontece? Ele conhecia a família do Márcio Mendes. Ele que foi o seu scouter, né? Que fala, que ele o seu que, olheiro, né? Que ele que me deu a oportunidade, porque na época ele tinha uma escola de modelo e manequim lá no Brooklyn, em São Paulo. E ele me deu esse curso. Ah, e te deu para você começar a fazer o curso. Exatamente. Aí, com 11 anos, eu fiz esse curso e automaticamente entrei na agência dele. E aí, meu pai, sim. Meu pai, mesmo doente... Ele é, te acompanhava. Ele me acompanhava. Ele era muito, assim, presente na vida... Na minha vida, na vida dos meus e irmãos, da minha mãe. ele que participou da Corrida Maluca? Foi. Que ele foi, tipo, te levar, mas ele acabou sendo escolhido? Então, foi. seu pai já era um, ar, um artista, assim, tinha um brilho, assim? <risos> mas ele assim. gostava. Ele, ele gostava? Ele tudo. Ele falava assim, filha, entrou na chuva pra se molhar, vamos lá. E ele foi me levar pro teste, porque o Gugu precisava de três assistentes de palco. Né? Uma loira, uma ruiva e uma morena. Sim, sim. E aí, através da agência do Márcio, do Márcio Mendes, eu que fui foi. né, fazer o teste. E ele foi te acompanhar. E ele foi me acompanhar. E aí, é, o Amero passou, né? Olhou assim pro meu pai já, né? Ele nem me reparou. E aí ele falou assim, nossa, você não quer fazer parte do, do quadro da família maluca? É um quadro fixo, onde tem o pai, a mãe, o, os filhos, a avó, tal. É muito bacana, é dinâmico, tal. Meu pai falou, ah, eu topo. Não, de cara ele já topou de assim. De cara. E ele já tava fixo. Já era o pai da família maluca. Daí o Homero me chamou pra fazer figuração. E foi aí que você conheceu o Gugu? Nessa época? Foi. Aí eu comecei a trabalhar no, corrida, no próprio Corrida Maluca como um figurante. E depois, mais ou menos de uns dois, três meses, não me recordo muito bem, é, o Gugu, uh, junto com o Homero Salles, me chamaram pra fazer um teste pra ser até então a quarta assistente de palco. Não sei o que houve com uma das assistentes de palco. Ela saiu. E aí você ficou, você assumiu o lugar dela? Assumi na mesma hora. Então o Homero que chegou sorte. e falou assim, o seu teste vai ser hoje valendo num programa valendo. Imagina! Eu tremia programa. mais do que <risos> para verde, né? Nossa. As pernas... <risos> Jura? É, foi Nossa, assim. Que... Então no, na segunda parte do programa eu fiz o meu teste valendo mesmo. Né? E como que você saiu bem, vai? Ah, me saí bem, acho, né? Porque você eu ficou quantos anos? 12 você... anos ao lado do Gugu. 12 anos você conviveu. Quanto tempo você namorou com o Gugu? Nove meses. Nove meses? E Não, como é. que é? O Gugu é uma, uma graça, Não, né? Não, ele pessoa, é um amor, né? né? Você conhece ele. É uma pessoa, eu falo, é um cavalheiro. É né, uma pessoa muito do bem, um coração que não cabe nele. Né, ele pediu pro meu pai pra namorar comigo. Jura que ele pediu? pediu veio na sua casa, pediu namoro, tudo aquela coisa de sentar, fazer um chazinho pediu. da tarde? Pediu. Não foi lá em casa, mas foi lá no SBT. E aí ele pediu a sua mão e namoro pro seu pai? Pro meu pai. E você não Nós foi... tínhamos aliança de compromisso. Gente! É. E como que você não tinha ciúmes também depois de estar trabalhando tinha, ali com tinha ele? Tinha, tinha ciúmes. 
Não fez algum barraco assim não. já? Não. Nunca foi de fazer não. barraco? Porque às vezes. Eu ficava muito ciúme, assim, eu ficava que muito que você mordida. Tinha não, eu ficava sabendo de algumas coisas que chegava, até mesmo ele me contava. De, de mulheres que davam em cima dele, tudo que eu não vou falar o nome. Ah, conta pra <risos> gente, vai, uma só. Conta aqui pra mim, vai. Oh. Ah. Então, é, ele falava pra mim. E coisas que eu ficava sabendo. Imagina, porque coisas o cara que tem... eu via, é, né? Jura. Assim, de mulheres dando em cima dele e tudo. É lógico que eu ficava com ciúmes. E ele era romântico, assim, o Gugu? Assim, de, de, ele assim, era. Sabe? De levar pra jantar, de Nós, abrir porta sim, do carro. Sim, sempre cavalheiro, sempre romântico, sempre. E por que, né? que vocês terminaram? Ah, porque não, é, eu não conseguia entender... E vocês terminaram, vocês, ele... continu, vocês continuavam trabalhando ainda? É, tipo? aí eu continuei trabalhando, a gente deu uma... Né? Distanciada mesmo, trabalhando, né? Mas depois voltou ao normal. Não tinha uns, uns flashbacks, como que é? Uns... Não. Nada? Não, depois você não. conseguiu depois trabalhar? Sim, assim... sempre, sempre com muito respeito. Ele sempre respeitou, me respeitou muito. E hoje né? vocês são amigos, o Gugu? Assim, sim, né? Super. nossa. E ele não tem... Gente, eu amo de paixão o Gugu, é uma pessoa assim maravilhosa. É uma benção, ah, né? Eu uma vejo a família bonita. dele. Nossa, muito gostoso. Não tem nada, não tem... É muito respeito, é muito, sabe? É, é muito, muito carinho, é muito Sim. querer bem. Eu tenho orgulho de ter trabalhado com ele. Sabe, esses 12 anos, é, eu acho que eu aprendi muito. Eu acho não, eu tenho certeza. Aprendi muito do lado dele. Agora a gente vai fazer o ai, seguinte. Ai. Tem várias perguntas aqui. E aí você vai pegar... Tem várias TVzinhas aqui, sabe? Hum, aí você tá. vai pegar uma e aí tem, cada dentro tem Mas perguntas. Mas não posso ver? Não. <risos> não posso escolher? Vai, e a mãozinha aqui. Tem nada aí não, né? Não, daqui a pouco vai não ter. Tem, não tem uma Só barata, pra... não tem. Tá lá fora. Não, se for barata, eu, eu estouro ela. Não. Nossa, jura? Ai, que nojo. Agora, eu tem uns aqui, né? Bicho. Vamos ver. Te dou? Vamos ver. Vai. Ah, Charlie Brown Jr., Lembrei agora que parece que foi a Sônia Abrão que te ligou, né? É, ligou pra Tem Cris, matéria? É. Aqui, Vamos ó. Ver. Vamos ver. Boa noite, Dani. Boa noite, Alessandra. Que bom ah, poder que falar com você. Eu fiquei tão feliz de você ainda lembrar dessa história do clipe do Chorão, né? de como você foi parar lá e fazer parte dessa história tão bonita, dessa banda que o Brasil não vai esquecer nunca. Não, e você com a sua beleza, com a sua a capacidade de se comunicar, até de boca fechada, porque você é muito expressiva, fez uma parte muito importante nisso tudo, nesse clipe muito legal. Que bom que você se lembre, viu? E eu nunca me esqueci de você. Aliás, que acho que o público, no total mesmo, a gente sente sua falta na televisão. Mas eu sei que você casou, tem uma família linda, se dedica totalmente e é muito feliz. E é isso que realmente importa, né? Que essa sua luz continue brilhando, tanto na TV ou fora dela, mas que você continue sendo essa pessoa linda que você sempre foi, tá? Ah, Super beijo. Gente, tô emocionada. Que Obrigada, Soninha linda, muito obrigada, amada, obrigada de coração, que Deus te abençoe cada vez mais. Olha, não esperava. Não é, porque Começou parece... Meu nome, eu falei, opa, é pra mim. Não é? Ela conversou com a Cris. Falando, falando que ela era a prima do Chorão, aquela coisa E que o Chorão é, era meu fã, que ele me adorava, tal, que me achava linda e que gostaria que eu fizesse parte do primeiro videoclipe, que era proibida pra mim. Né? Ai, é linda essa música. E achei assim maravilhoso, achei e a muito música foi um sucesso bacana, da NASA. estourou. Mais um aqui? Ai, vamos, vamos lá, vamos. vamos ver. Eu falo pouco, né, gente? Mas é bom falar <risos> mesmo. Cuidado. E eu deixo o convidado falar, tá vendo? Banheira é do Gugu. A Dani deixa eu falar, me ah. deixa à vontade. Ai, banheira, banheira do Gugu. Gente, ó, deixa, vou deixar bem claro, já que me dá a oportunidade. Tem a imagem, ó. Puxamos, hein? Olha, vai aparecer aí? É... O pessoal fala assim, ah, era da banheira do Gugu. Não ah. é a banheira. Eu, eu era assistente de palco do Gugu. E eu fiz algumas vezes, acho que, não sei se foram umas quatro, cinco vezes, eu fiz a banheira do Gugu. E o Gugu pedia, e eu falava assim, que você não me pede sorrindo, que eu não faço chorando, né? Porque ah, eu não curtia. Porque a Luísa Biel, ela foi no, no programa, 
Nossa, ela disse que já saiu na porrada com muitos artistas, de tirar casquinha na banheira, de não sei o quê. Então, o que acontece? Ah. Ah, aí que tá, né? Ah, a, a Lu tinha esse problema porque ela tava sempre, todo domingo ela tava ali na, na, na banheira. E ah, as vezes que eu fiz, eu não tive esse problema. Não tive, não tô mentindo aqui. Uhum, né? não porque se eu tivesse, eu, tinha, eu falaria. Né? Uhum. E eu também não ia gostar. Eu acho que também eu ia ter um... um Nossa, ela acho já que até uma, brincou, já até saiu na porrada. Um ato mais logo, assim. agressivo, assim, Sim. porque é a falta de respeito. Não é porque tá lá fazendo a brincadeira. Tem que haver o respeito em todas as ocasiões, né? Em todos uhum. os momentos. Todo... Não tem o porquê. É uma brincadeira por que fazer isso? É, né? é verdade. Tenta né? chavecar depois. <risos> Pega mais um aqui. Pega Vamos aqui. lá. Ai. Vamos ver. Então, oh, vai. Vamos lá. Casa dos Artistas. Hum, ah, Você show. participou. Foi uma surpresa, porque você não sabia que era esse programa que você ia participar, né? Imagina. A gente não tinha a mínima ideia, Dani, o que era reality show. Não existia no Brasil reality show. Existia fora do, do Brasil. Né? Não existia. Então, quer dizer, quando o Silvio fez essa, essa versão de reality show, né? de estilo Big Brother, mas... Uhum, diferenciado sim, sim. com os artistas, quando, foi no mesmo ano que eu saí do SBT. Você saiu do SBT e o Silvio parece que fez esse convite para você. Ó, vai ter um programa secreto, não posso falar. Foi. Mas você quer participar? Aí você falou, quero. Você nem sabia o que, que era, né? Nem, não fazia ideia. Eu fui a primeira a ser convidada né, para esse reality. E aí ele falou, ah, Alessandra, eu sei que você é casada, eu gostaria de saber. Eu tenho um programa que eu não posso falar muita coisa sobre ele, Porém, como você é casada, eu gostaria de saber se seu marido deixaria você participar desse programa. Porque você não vai ter contato com ele, nem com a sua família. Eles vão te ver na televisão, mas você não vai ter contato com eles. E aí foi... A, o, ah. Nossa, a Casa dos Artistas foi um sucesso, foi uma coisa... Mas não tínhamos noção, Dani. Você não Nós, se arrependeu de assin, participar, não? Assinamos um contrato de, uh, de sigilo, uhum. é, e sigilo absoluto, né? É, não, não me arrependo, não. Eu acho que quando você se destaca, você acaba incomodando certas pessoas, né? Bom, por enquanto a votação não terminou. Vou mandar mensagem pra você? Jura? Olha só, Gente, primeira tô... mensagem, <risos> vou ver quem mandou. Você vai fazer? Olha! Ah! Olá, Dani. Magrão. Legal participar do seu programa sensacional. Eu sei que você tá aí do lado da garota maravilhosa, Alessandra Escatena, que eu adoro, de paixão. Ela trabalhou comigo por um... Tipo, uns 10 anos, mais ou menos. Foi um excelente profissional. Apesar da timidez dela, mas a gente dava um jeito de contornar isso. Isso ela sempre era muito responsável, muito profissional. Ela procurava fazer tudo direitinho. E participou também do programa, no auge. No auge do programa do Domingo Legal, das grandes audiências. Essa menina é pé quente, viu? Um beijo para você, querida. Boa sorte. Você tem muito ainda para dá nessa televisão brasileira. Um beijo, boa sorte para você. Oi, Alessandra Escatena. Ai, que... É um prazer imenso, é sensacional você ser seu amigo. Ele, Uma pessoa maravilhosa, generosa, doce, Ai, fofo, de um bom coração. Acha? Uma pessoa do bem. Que você seja essa pessoa maravilhosa e que continue sendo sempre assim. Um beijo grande no seu coração. Oi, Alessandra Scatena. Aqui é o Márcio Mendes do Trio Los Angeles. Uma que graça. honra eu poder participar dessa homenagem aí que a Rede TV está fazendo para você. É, é muito bom eu poder falar um pouco de você, essa mulher linda, maravilhosa, elegante, chique, que começou praticamente comigo. Desejo para você, assim, muito sucesso, mas muito sucesso mesmo. E quem sabe um dia ainda a gente possa fazer alguma coisa junto, tá bom? Na televisão. Um beijo no seu coração, fica com Deus. E um dia quero, quero receber aqui na minha casa pra gente tomar um lanche aqui na Granja Viana, tá? Um beijo no coração. Fica com Deus. De coração, um beijo. Tchau, Alessandra. Tenho o maior orgulho de ser sua mãe. Você é uma pessoa sempre preocupada com a gente. Faz tudo pelos seus que filhos. Que Eu te amo, filha. Deus te abençoe sempre. Amor, estamos aqui fazendo surpresa pra você, pois você merece tudo isso e muito mais ainda, né? Só tem que agradecer a Deus, né, pela 
benção que você é na nossa vida, na vida dos meninos, é, largou sua carreira, né? Para cuidar dele, educar deles. E graças a Deus estão super educados, né? E maravilhosos, filhos maravilhosos que a gente tem. Te amo muito, é, nossa família é muito feliz com você. Só temos que agradecer. Um beijo no coração, te amo. Tchau. Eu sou muito grata por tudo que você fez por mim, todos os momentos Sim, felizes que nós passamos juntos, todas as risadas que demos e todas as brincadeiras que fizemos. Te amo muito. Beijo. Oi, mãe. Oi, eu gosto muito de você e tudo que você fez por mim é muito legal, porque essa é uma mãe sona. Beijo. Aqui na sua casa, ó a parede ali, ó. Pois é, e vocês gravaram tudo esse fim de semana. Ah, bem, a gente não conta o milagre, né? Não, olha, é benção na minha vida, é. eu agradeço a Deus presente. E, o, e os filhos, os meus filhos, o que fala? Mas ele é sortudo, que a mulher bonitona dessa aí também só se for muito burro, né? Ah, Homem pra não, né? Ah, tá Pisar na bola com a mulherona dessa. O pessoal vai. acha que eu sou muito boazinha, não sou não, viu? Vamos brincar? Vamos, Bom no né? bicho? Já que estamos na chuva, é pra Isso, se bem, a, gente, a gente separou o dragão, tudo que você... Nossa! <risos> Baixo. Mas tem um medo de bicho pequeno, é pequeno. Vai pra lá, caralho. Como é que é o bicho? Como é que é? Gelado? Gelado. Mole duro? <risos> Mole. Alessandra, Oi. lindona. Olha eu com a mão aqui, vai que o negócio sai. Vem, tá pronta aqui a brincadeira. Mão no bicho. O bicho <risos> vai pegar agora, hein? O que você quer colocar a mão primeiro? Ah, vamos aqui. Nesse? Hum. Então vai, vai, fia a mão aí, vai, que você fazia esse negócio, agora vai ficar metido ah, agora. Ah, mas faz todo tempo, ah. Dani. Vai, que você, você era boa Ai. nisso. Ai, peraí, ah, não é bicho não. <risos> Conheço bem isso, ó. Ah, hum. você que é a mãe, né? Ah, vai saber o que é. Ah, que é mais meleca, geleca, é, não é de brincar? Isso, ah. olha isso. Qual que é o próximo? Vai nesse, vai, que tu nesse? tá com a mãozinha Ai, aí. meu Deus, o que, que é esse bicho? Ai, meu Deus. Jesus! Ai. Ai, amor do céu! Ai. Já ouvi falar que você passar a unha assim, diz que a unha cresce. Simpatia pra unha crescer nesse bicho aí. Na Ura. barriga, já vem falar já. Gente, Ai, e a sua unha Deus. tá a cor, tá super combinando. A sua unha tá bem assim, tá tipo muito... Ai, Jesus! Eu morro de medo desse bicho. Para, Nossa Deus. senhora, e quando eu sonho com esse, eu até bato meu marido que quando sonha com esse bicho é meio traição, sabe? Cobra? Ah, acertou! Ai, é cobra de verdade? Pega! Ah, não é! <risos> Ai, mas tá de... Gente, acho que nem de mentira eu tenho coragem de pegar. Ai, gente, Mesmo do... sabendo que é de mentira, eu pega aí. Pra... Gente, pega o bicho. E ela tá gelada. Ai, oh, Jesus amado. Olha. <risos> tá dando... <risos> Coloca no peso. Não, 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 Pra Nossa, ela chega, igual, mas dá até olha. um sufoco aqui, vai. Agora é esse ou é esse? Ai, Quando você vai botar? meu pai do céu, eu tô com medo. Ai, Ai gente, esse eu também... Eu... Ai, eu tenho um... Nossa, esse é terrível. Ai, ele fez uma cara ali que eu... O que, que é esse? Ai... Ai, ele tá com os olhos bem abertos. Ai, para, Dani! Ai, meu Deus. Eu não tô gostando da cara da Paloma. Cadê? Tá mais pro canto, aqui, ó. Ai, ai, ai. Como que foi? A mão eu que me assusto. Ai. Que bicho é esse? <risos> Gente, ela é muito corajosa. Eu não teria essa coragem. Ai, ai, eu não teria é coragem, um Alessandra. Um sapo! Acertou! Ah, é, um é um sapo! Uma rã de verdade! Ai, é de verdade! Gente, ó o olho dele, tá assim, ai. ó. Gente, é uma rã, ah. acertou! Acertou! Bota. Ai, ai que medo. Tô de olho e não sei da Albuquerque. Ai, se mexeu! Ai. Para, Dani! Ai, ela tá com o olhando pra cima agora. Ai, jura? Aham. Uhum. Ai, Dani! Ai, ela tá fazendo umas coisas assim, estranhas, se mexendo. Ai, meu pai do Ai, Jesus. Ela vai atacar ela? 
Gente, que bicho terrível esse, Alessandra Ai, do eu céu. Eu tô com medo, gente. Ai. Vai o último, vamos acertar. Último. Tem umas pernas. Mas muita, velho. É muita. É aranha? Aham. Uh -huh. Ah, vá. Pega aí. Ah, é de mentira. <risos> que eu senti Ai, uma que... perninha. Ó, que... <risos> Ai, não. Você sabe que as minhas filhas, até umas aranhas de mentirinha, pequenininha, às vezes tô lá na brinquedoteca brincando com ela, ela sabe que eu tenho um pavor de bicho. Aí tô assim, de Ai, repente, gente. elas colocam assim em mim. Eu do nada. Uma... Do nada, assim, vai e coloca assim, ó, mamãe. Aí eu vou virar pra olhar elas, aí eu vejo o negócio aqui, menino. Nossa, <risos> terrível. Isso daí é teste pra cardíaco, né? Nossa, é isso. meu Deus. Gente, obrigada, Olha, amei estar tá aqui com você. Poxa. Muito obrigada por ter me Deus recebido abençoe. aqui na sua casa. Cada na sua vez intimidade. mais sucesso. Obrigada por ter vindo no meu lar aqui, viu? Amei. Muito obrigada. A homenagem que vocês fizeram pra mim. Ah, Olha, merece, né? Vai. Obrigada mesmo merece, de coração. Né? É uma gratidão. Gratidão eterna. Obrigada mesmo de coração a todos que participaram aí, né, do vídeo, a Sônia, o Magrão, o Kiosh, o Márcio Mendes, minha mãe, o Rogério, meus filhos abençoados, maravilhosos. Obrigado por você. E o Brasil inteiro mandando beijo pra você, um viu? Um beijo pra todos vocês. Que Deus abençoe cada vez mais a vida de todos vocês. Obrigada mesmo de ah, coração. Ah, Alessandra, lindona! Uh! Parabéns, amamos! Ai, obrigada, Nossa, gente. Delícia! Gostou? Tipo, nossa, uau! Então se inscreve no nosso canal e dê um like também.